வணக்கம் நான் டாக்டர் அம்பிகா தேவி ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் அட் நோவா ஐவிஎஃப் பாண்டிச்சேரி இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்ல போகிற டாபிக் வந்து ஆண்களுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்டெல்லாம் தேவைப்படும் ஃபர்டிலிட்டி எவாலுவேஷன் அப்போ ஆண்களுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்லாம் தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் வந்து ஒரு டீடைல் செமன் அனாலிசிஸ் அந்த செமன் அனாலிசிஸில் வந்து நம்ம வந்து கவுண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எப்படி இருக்குது அதாவது விந்தணுக்கள் ஒரு எம்எல்க்கு எவ்வளோ விந்தணுக்கள் இருக்குது வேகமாக மூவ் பண்ணக்கூடிய உயிரணுக்கள் எவ்வா எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் நார்மல் வடிவமைப்பில் இருக்கக்கூடிய விந்தணுக்கள் தலை கழுத்து வால் அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விந்தணுக்கள் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துடுறோம் அதுக்கப்புறமா இதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மற்ற டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் ஹார்மோன் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் எஃப்எஸ்ஹெச் எல்ஹெச் ஈஸ்டடையால் டெஸ்டோஸ்டிரான் அப்படிங்கிற எந்த பேசிக்கான ஹார்மோன்ஸ் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஸ்டிமுலேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்கா இல்லை வந்து வெறப்பை வந்து சரியாக வேலை செய்யலையா எந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த ஹார்மோன் அனாலிசிஸ் வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அது போக தைராய்டு டெஸ்ட்டும் வந்து ஆண்களுக்கும் பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா வந்து அதுவுமே வந்துட்டு விந்தனோட கவுண்ட் எல்லாமே வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ சில பேருக்கு வந்து தாம்பத்தியத்தில் ஈடுபடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ப்ரொலாக்டின் அப்படிங்கிற ஹார்மோனும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ இது இல்லாமல் சில பேருக்கு வந்துட்டு ஸ்கேன் வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதாவது வந்து வெறப்பைக்கு வந்து நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி அதோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது வேரிகோசியல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறதுல நம்ம பார்ப்போம் ஸோ யாருக்கு என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு டூ த டெஸ்ட் சில பேருக்கு வந்துட்டு கவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கலாம் ஃபைவ் மில்லியனுக்கும் கீழே இருக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு கவுண்டே இல்லை அசோஸ்பொமியா அப்படின்னும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து கட்டாயம் வந்து ஒரு மரபணு சோதனை பண்ண வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட் அதாவது கேரியோ டைப்பிங் அப்படிங்கிறன்னு சொல்லுவோம் அது நம்ம பார்க்கணும் அப்புறம் வந்து ஒய் குரோமோசோம் அதுதான் வந்து ஸ்போம் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த ஒய் குரோமோசோம் மைக்ரோ டெலிஷன் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய மரபணு டெஸ்ட்டும் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது இருக்கலாம் ஸோ யாருக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குங்கிறத பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் டிசைட் பண்ணுவோம் சில பேருக்கு வந்துட்டு தொடர்ச்சியான வந்து கருப்பதித்தல் தோல்வி இருக்கலாம் இல்லைனா வந்து ரிப்பீட்டட் அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் ஒரு எயிட் வீக்ஸ் வரைக்கும் குழந்தை வந்துட்டு வளர்ந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து அபார்ஷன்ஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து க தலை கழுத்து வால் அப்படி இருக்கும் வந்து விந்தணுக்கள்ல அந்த தலையில தான் வந்து மரபணுக்கள் இருக்கும் ஹெட்டில் தான் வந்து மரபணுக்கள் இருக்கும் அந்த மரபணுல வந்து ரெண்டு ஸ்டாண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில் ஏதாவது ஒரு ஸ்டாண்டில் கூட பிரேக்ஸ் சின்ன சின்ன ஸ்மால் பிரேக்ஸ் இருந்தால் கூட அது வந்து கருத்தரிப்பு திறனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் இல்லைனா வந்துட்டு அதிக ஹீட் இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு வேரிகோசியல் ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கும் போது வந்து சுகர்ஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா பிளட் சுகர் இருக்குது டயபட்டிஸ் இருக்குது அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா வந்துட்டு இந்த டிஎஃப்ஐ வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே முப்பது சதவீதத்துக்கு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த டிஎஃப்ஐயும் பார்க்குறதுக்கு தேவைப்படலாம் தேங்க்யூ